，大都督，狗养狗养，哥俩，你丫怎么一见面就骂人呢？哎，你得广东人，没谁讲广东话吗？听说你上级被三个臭皮匠给顶了，听你这口音是顶到嗓子眼了吧？大都督不要开这么高雅的玩笑，咱这可是正经三国，有道理。小煤炉一直被骂低俗，咱俩确实要注意一下说话的方式。没错，小煤炉一直为咱俩背黑锅，实在是太无辜了。我们还是少扯淡，尽快切入正题吧。那我就开门见山了。经过昨晚一顶，葛亮应该有了不少抗曹心得吧？确实可以分享一个干货，对付曹操不如先来个苦肉计。果然是奸计。不过这苦肉计打的可都是自己人，我实在下不去手啊！正所谓成大事者必成大事，如果大都督真的不忍心，那么这个恶人不妨由我来当，那就辛苦你了。大家都是自己人，何必见外？这样吧，今晚你就把小乔送到我的房间，我刺他几鞭，明天他就可以去向曹操诈降了。苦肉计不是黄盖吗？怎么变小乔了？哎，曹操早就觊觎小乔的美色，只要让他去扮演一个受家暴的可怜小寡妇，那成功率不比黄盖高多了。好像是有那么点道理，那这事儿我自己就能搞定，用不着你帮忙。哎，大都督，你怎么好像受伤了？少废话。对了，上次我让你打造的十万支凋零箭，你准备好了没有？差不多了，我正打算开始种树呢。我觉得你会比树先被砍。大都督，不要动怒，我也是没有办法呀。十万支凋零箭需要的材料实在是太多了，又没有人支持我，我只能自给自足啊。放肆！你就直接报我的名号，看他们谁敢不支持。好嘞。对了，生产凋零的供应商见大都督身体不适，特意前来为你准备了按摩服务。哦，是正经按摩吗？那可不，比小煤炉还紧，保证让你销魂。那还不赶紧的？好嘞，按摩师傅，请进来吧。就是你小子要拔光我的貂毛。哎，大都督，这天还没黑，你怎么就躺下了？你觉得我卧床不起是因为想睡觉吗？那不然呢？难不成想拉稀？少废话！你要想活命，今天必须要交出十万支凋零箭。大都督，要弄箭不难，不过可能会影响你的身体健康啊！我都成这样了，还能怎么不健康？这次我就老老实实的躺在床上，哪儿也不去，看你怎么阴我！葛亮先生果然有一套，你是怎么做到在一夜之间就弄到十万支箭的？我这一招叫做草人借箭。利用大雾垂江，曹操不敢贸然出击，这才被我骗了十万支箭。这曹操真是个智障，就这样白白送了我十万支箭。吴侯，你也别太嘚瑟，出来混迟早要还的。你他妈啥意思？将来你去了合肥就知道了。主公，宫颈快不行了。早上不是还有一口气吗？是不是又偷偷跑去治水了？谁知道呢？他突然跳起来说浑身上下都疼，蹦跶没两下就不动了。嗯。军师借完剑的草人怎么处理？赶紧一把火给烧了。好嘞。